was it hard to learn Spanish and English? And my answer to it is that I learned English first. I moved to Mexico. I learned Spanish. Came back. Learned English again. <laughs> and, and I didn't get into the program until fifth grade. So my level of Spanish was not advanced as a lot of the of my people here. <laughs> and um, well, it was kind of difficult because for me, trying to balance Spanish and English and learning different subjects in Spanish um, was kind of a tough thing to do. But I was able to manage it, and I can't say I regret taking the program. I think everybody should take it because it's just a good experience in your life. And now I can say that in my family, I'm one of the I'm always called around to translate, and Spanish has changed my life completely. Um, yo aprendí inglés cuando estaba chiquita. Vine, fui a México, aprendí el español, regresé y aprendí el inglés otra vez. En la escuela que estaba en Albany no tenían el programa bilingüe, entonces llegué al programa bilingüe aquí a Garfield hasta quinto grado. Después de allí fue un poco difícil aprender diferentes materias en español que en inglés. Entonces fue un poco difícil, pero realmente no no veo lo este podría decir que el, el programa me ha ayudado en mi vida a seguir adelante y es este algo importante porque en mi como en mi familia soy la única que va a cualquier parte con mi familia a traducir. Son las 2 de la mañana y me hablan para ir a traducir porque no hay personas que traduzcan. Y realmente creo que valió la pena todos los años que he estado en el programa.